是我第三次复活在这个墓室里，直到现在，我才发现了男友的真面目。在和沸水的影响下，不知道什么时候突然丧尸爆发了，就如同各种末日小说中的那样，世界变成了一个巨大的垃圾场。但好在我和男友阿哲都活了下来，并且躲在了我们的出租屋内。四月二十日，这次我醒来如同记忆中的一样，丧尸已经爆发了。而我们之前并没有储存过多的食物，我在日历的五月十五日画上了一个记号，那天便是我被男友抛弃的日子。四月二十七日，时间过去了七天。这七天，我们每天都观察着外界的动向。与第一天相比，外面已经安静了许多，时不时有着一些丧尸呜咽的声音。我们紧闭着房门，拒绝了许多的求生者。阿哲从卫生间走了出来。兰兰，今天手机上有消息吗？因为丧尸的爆发，许多基站遭到了破坏，手机信号非常不稳定。哪怕是重生的，我也不能完全确定什么时间段有信号。还没有？你怎么在厕所待了这么长时间？这几天，男友开始变得越来越奇怪。记忆里，他延长上厕所的时间，并且变得有些急躁，有些时候还会因为没有信号发狂。我来盯着，你去休息一下吧。阿哲说着，便让我回到房间睡觉。隐约间，我看到男友心虚地看了眼手机，他手机上好像有着什么秘密。可在过往的重生中，我也调查过，但没发现什么。我重重地倒在床上，几次的重生已经让我彻底麻木。我现在只想保留更多的理智来面对未来。当我醒来，天已经黑了。为了不引起丧尸的注意，房间里一直都没有开灯。当我看向门口时，却发现男友正趴在门缝上观察着我。我惊恐地在床上立刻坐起，捏紧手中的被子。刚刚听房间里有声音，我就过来看看。看样子男友的异常提前了。在前几次的重生中，他这样提前也有发生过。如果没有记错的话，接下来他会说：“我觉得我们得收拾些东西，赶紧离开。”在这里根本等不到救援。我小声地念叨着，我猜的果然没错，我答应了下来。四月二十九日，我们陆续收拾了一些物品，看着阿哲不停地确认着时间，眉头紧皱，越发焦躁。我也没放在心上，毕竟在他和我离开家门后，他会让我去引开一只戴着红色围巾的丧尸。起初我并不愿意与他分开，可他神情冰冷地盯着我，你不去我们都得死。他的冷漠让我心神胆寒，我眼睁睁看着他朝着另外一条路与我背道而驰。直到我再次重生，我总结了经验，在离开他后，我会再跑回家里。虽然也不安全，但躲起来我会活得更久一些，好让我有时间思考接下去该怎么办。这次也和以往一样，我们又遇到了那只围着红围巾的丧尸，他神情冰冷地推搡着我，让我过去。而我也和之前一样，佯装着靠近那边的丧尸，随后便直接返回家里。而他也照常向着那个街道跑去，只不过这次不一样的是，我在回去的路上捡到了他的手机。锁上房门后，又回到了熟悉的生活中。我苦涩地笑了。寂静的屋子里，我只能听到自己的心跳声。这种等待死亡、无路可走的感觉真不好受。五月二日，淡水已经消耗殆尽，食物也所剩不多。看样子，这次我还是凶多吉少了。男友的手机屏幕突然亮了起来。阿哲，收到消息请回复。你和小兰都安全吗？前两天十字路口的丧尸潮不知道被什么引走了。我们现在可以出去了。今天我们还在带着红围巾丧尸的地方集合，那个丧尸和我们的预想一样，完全不会攻击人类。由于阿哲的手机那天因为跌落导致屏幕损坏，没办法回复信息，我将信将疑，带上自制的护具和最后的物资，再次来到了小区门口，看到了熟悉的红色围巾丧尸。他不会攻击人类吗？之前由于太过害怕，我从没注意过这点。想到自己死了还会重生，我向着那名丧尸的位置跑了过去。果然，他像没有看见我一样。你就是小兰吧？身后一道声音响起，一名留着胡子的中年男子低声询问我：“走，我们先到避难所。”没见到阿哲呢。说实话，我们能够得救，真是多亏了阿哲。早在之前，他就通知我们会有丧尸爆发，他真是料事如神。听着他们闲谈的话，泪水早已模糊了我的眼眶，我好像将一切都串了起来。原来重生的不只是我，原来阿哲把我推向那个红色围巾的丧尸，是因为那个丧尸根本就不会攻击人类。原来他去另一边是为了引开更多的丧尸潮。原来从一开始我就错怪他了。我看着车辆在马路上疾驰，丧尸密密麻麻地跟在车辆后面，庇护所就在我们的眼前。我将最后的食物放在车上，猛然地从车后坐跳了出去。这不是第四次重生，而是最后一次。阿哲，我回来了。这一次，我一定与你一起逃出山天。最近我总是怀疑家里多了一个人
。最开始不对劲，是那天我半夜熟睡时，突然闻到一丝丝难闻的气息，忽远忽近，这味道就像是从一堆腐烂的垃圾桶中散发出来的，令人难以忍受。耳边也突然传来哒哒的声音，一会儿在左边，一会儿在右边。我不甚清醒的神志在这难闻的气味和不断的声音中逐渐复苏，但是我不敢睁眼，一股凉气不由自主的从心底溢出，身上不可控制的开始冒出冷汗，身体也止不住的颤抖着，因为我意识到我的床边有人在不停的徘徊。似乎在寻找着什么，在这极度的恐惧和不安下，我竟不知为何又睡了过去。睁眼的时候已经天亮了，仿佛昨夜都是一场梦境，但那感觉太真实了。直到我发现家里的苹果无缘无故的多了一个缺口，就像是被人咬过一样。可我记得我晚上并没有吃水果，不管是疑神疑鬼，还是出于安全考虑，我还是在家里装了个摄像头。这天和往常一样，我很投入的玩着游戏。然而，我突然被一条手机推送打断，是监控的提示消息，识别到人列，有人正在移动。一瞬间，我如坠冰窖，从头冷到脚，因为我甚至听到了外面传来哒哒哒的脚步声。我颤抖地点开了客厅的实时监控，由于关了灯的缘故，监控上呈现出黑白的影像，模糊不清。然而，那红色的现框就框在客厅的茶几边，有一团黑乎乎的东西正歪着脑袋对着摄像头，那个身形很是奇怪，竟然和沙发一样高。我吓得抱紧了被子，心里凉飕飕的。我不确定那个东西到底是什么。只能抑制住内心的恐惧，大着胆子，小心翼翼地走到了门边，把门悄悄地锁了起来。我甚至都能听到他的喘息声。我以最快的速度发短信报了警，心里祈祷着他们能够快点到。我死死盯着手机上的屏幕，只见那个人影正缓缓地向我的卧室走来。我捂紧嘴巴，不敢发出任何声音。突然，门上的把手被轻轻地转动着，咯噔咯噔的声音刺激着我的耳朵。他似乎发现我的门推不开。此时，我的心跳也到了极点。你是谁？我报警了。你要干嘛？我努力抑制住内心的恐惧，出声呵斥他。我很明显的感觉到了那个人的慌张，哒哒哒的脚步声，夺命般推开了家里的大门，逃了出去。我再次看向监控，确定安全之后，才打开门走到了客厅。不久后，警察便赶了过来，了解了事情原委后，便开始了调查。很快调取了物业的监控，让我辨认。我也终于看清了他的真实样貌，他竟然是个长相丑陋的矮人，脸上有一条如蜈蚣般的红色疤痕。他的鼻梁塌陷，一双小眼睛深陷在脸上。光看着他的长相，我的身上就长了很多鸡皮疙瘩，并且早在几日前，他趁我搬快递的时候，偷偷溜进了我家。从那之后，再也没出去过。我竟然和他独处一室这么久。警察根据线索，很快抓住了他，但这件事带给我的阴影却很大。我再也不敢一个人租房子住了。我居然因为一件送错的快递，差点丢了性命。那晚，我刚下班回家，门口就传来门铃声：“您好，您的快递。”我没多想，应了一声。啊，麻烦放门口吧，谢谢啊。待快递员走远后，我便开门把快递拿了进来，心想着应该是老公出差在外面给我买的特产。可仔细看了眼快递面单，上面的地址门牌号是对的，只不过他是隔壁撞的，收件人我更是完全不认识。好在面单上有他的联系方式，想了想，我便打了电话过去。喂，你好，哪位？对方是个温柔的男生。嗯、呃，你好，我是 A 撞四零二的，您的快递送到我这里了。我与他说明了一遍事情经过。啊，这。应该是快递员粗心搞错了吧，给你添麻烦了。你看这样行不行？你就放在门口，我晚点去拿。我便直接应了下来，把快递放回了门口。隔天一早，我发现快递果然被取走了，以为这件事就这么过去了，却没想到这一切只是个开始。之后没过几天，门口又出现一个快递，这怎么又是隔壁楼的快递啊？这快递员怎么回事啊？我虽然有些生气，但还是决定打电话给邻居。啊，又送错了，真不好意思，你方便帮我放到门岗吗？我看了一眼眼前的快递，这次的快递是一个比较大的箱子，看上去有点重量。他似乎感觉到了我的犹豫。家里有男人吗？这个快递有些重，你一个人应该搬不动吧？这这个我确实搬不动。在他说了会自己来拿后，我便挂断了电话。没过一会儿，我就听到门外有窸窸嗦嗦的声音。出于好奇，我透过门眼往外望去，可却发现门外一片漆黑。我有些纳闷。就在我再次看去时，门外又恢复了正常。晚上和老公打电话聊起了这件事，他提醒我。如果再有下次，就直接打电话给快递公司，不要随便和对方联系了。可我没想到的是，第三次很快就来了，但这一次却是他主动给我打的电话。你好，你是叫于小莫吧？你有快递被送到我家了，你方便来拿吗？听完他的话，我有些尴尬啊啊，真不好意思啊，你方便帮我放在门岗吗？好吧，我微笑着向他道谢。取回来后，看到确实是老公前些日子买的咖啡机到了。然而这件事之后又过了几天，我再次收到了一份寄错的快递。原本我想打给快递公司的，却没想到邻居的电话直接打了过来。实在是不好意思，我是不是有份快递寄到你那里了？他的语气有些着急。啊，对，是有一份你的快递在我这儿，要不我还放门口，晚上你来取。不不不，这份快递非常重要，你放在门口我怕丢了。
。要不这样，你把它拿回家，晚上下班后八点左右我去你家取，到时候你再放在门口。”对方的态度诚恳，我想了想也不好拒绝。啊，嗯，行吧，那我先把它拿回家吧。中途我还给老公打了个电话，听说别人要来我家取快递，他让我一定要记得把快递提前放门口。如果快的话，我晚上也能到家了。我点头应道。眼看着已经到了晚上，只不过时间还没到八点，门外就有了动静。一阵门铃声响起，我吓了一跳，刚准备询问时，对方先开口了：“你好，我是你的邻居，我是来取快递的，今天下班早了些。”听到是他的声音，我心里却平静了不少，想着人家特地来取快递，我不开门好像也不合适，便拿起那份快递走到了门口。开门之前，我犹豫了一下，把门轻轻地拉开一条缝。突然，一只手伸了进来，我脑子嗡了一下，意识到不对，紧紧地拉住门把手，一张脸瞬间出现在我眼前。他长相凶恶丑陋，面目狰狞可怕。此时我害怕极了，连大气都不敢出。你干嘛？你是谁呀、啊？我壮着胆子喊道，他却对我毫不理睬，只是慢慢拉大了门缝。你到底想干什么？我的力气根本抵不上人家，只能冲着屋内大喊：“老公，家里进人了！老公，别费力气了。”家里没男人，他一脸邪笑的看着我，我最终还是没挣脱过他，眼睁睁看着他闯了进来。我看到他手里拿着尖刀，刚准备关上身后的门，这时门又被外面的人用力的拽开了。是老公，他回来了。他突然的出现，让眼前的男人吓了一跳，并趁他不备夺下了他手中的刀，直接吓跑了他。我也终于安全了，我们赶忙报了警。待警方来了之后，赶去了 B 幢402。才发现这个屋子压根就没有人住。后来通过监控才发现，原来送错的快递从一开始就是个骗局。这个人的快递是他自己放过来的，而我的快递也正是他取走的，根本不是快递公司送错了。还好老公及时赶回来，不然后果真的难以想象。你在医院经历过最恐怖的事情是什么？一年前妈妈因病住院，我作为陪护也守在医院里。入夜，我想着帮妈妈打完水就准备回家，便提着热水壶走出了病房。走廊里格外安静，只有我一个人。一股阴风刮了进来，让我不禁打了一个寒战。我紧张的喉咙发紧，不自觉的加快了脚步。水房里只有一个人在打水，哗哗的水流声在这寂静的夜里显得有些突兀。我站在他的旁边，刚想拧开了水龙头，不经意的斜眼时，却发现那人的水壶已经满了，水溢了出来。躺在他的手背上，手背一片红肿，这可是开水，他难道不疼吗？水满了，我提醒了一句，赶紧帮他关好水龙头。哗哗的流水声戛然而止，女人猛地抬起头看着我，她的眼睛很瘆人，眼仁很小，几乎都是眼白。我害怕的咽了咽口水，小声的解释：“你的水壶满了，水把你的手烫红了。”女人机械的将手举起来，放在眼前瞧了瞧，然后又放下。接着提起水壶，缓缓离开。自始至终，他没有发出一丝声音，更没向我道谢。还真是个怪人。我打好水，走出水房时，才发现走廊的灯突然莫名的闪着，甚至还有滋滋的火花声。一个行动病床迎面推了过来，床上带着一块白布，下面躺着一个人。行走带来的风将白布翘起了一个边，我看到了床上那人黝黑的头发，真的是世事无常。我不禁叹了一口气，出于对死者的尊重，我赶紧避让。突然，有人从身后猛地推了我一下，整个人不受控制的扑向了床上。好在我用力扶住了床沿，这才避免了尴尬。对不起。真的很抱歉，我真的不是故意的。刚才有人推了我一下，我不停地和对方道歉。推床的两个人并没有吭声，只是面无表情地看着我，他们的眼神透着古怪。我心里有些恼火，但又有些害怕，于是我直接转过头去找推我的人。可是身后空无一人，静死一般的静。我不禁四下张望，诡异的是走廊两侧病房都房门紧闭，乌漆麻黑，一种深深的恐惧感袭上心头，身体止不住的颤抖。对不起，我真的不是有意冒犯。请您原谅。我转过身，低着头，不停地道歉。然而，许久没人回答，我悄悄地抬起头，瞬间吓得脸色惨白，拔腿就跑。因为移动病床和那两个不三个人，不知何时消失在我的视线里，全程没有一丝声音，头上的灯依旧忽明忽暗地闪烁着，发出滋滋声。我一路狂奔到满头大汗，依旧没能跑到妈妈的病房门口。妈妈的病房离水房并不远，但我怎么走这么久还没有到？我害怕的赶紧拿出手机，颤抖着拨打了妈妈的号码，可电话那头迟迟没有接听。我捂住了胸口，眼泪不停的在眼眶打转。再次环顾四周，这里是九楼，没错，也是我熟悉的病房号。我愣愣的站在了走廊，仿佛整个楼层只有我一个人，强迫着自己冷静下来。一切的不对劲都从我碰上那个女人开始的。既然前进没办法找到出口，那我就退回水房，看看那里是否能找到原因。于是，我转身往水房的方向走去，结果我发现我连水房都找不到了。
。正在我手足无措的时候，我惊喜地发现前方有一个病房的灯竟然是亮着的，而这个病房的门也开了一条缝。一阵冷风吹了过来，夹杂着一丝呜咽的声音。我的身体反应比脑子更快，直接开门就走了进去。进去后，我才发现病房内只有一张病床，上面躺着一个人。不好意思，无意打扰。我找不到病房了，我冲着床上的人解释，然而门却吱呀一声关上了，我吓得险些叫出声，转过身用力去推房门，却怎么也打不开，今晚也太邪门了，我不会死在这里吧？就在我恍惚间，突然有人拍了拍我的肩膀，我僵硬的朝身后看去，身后站着的竟然是水房里的那个女人，她依旧面无表情的看着我。我不自觉地尖叫起来，赶忙退后一步。你不该来这里。一句话轻飘飘地传来，我的眼睛紧闭，不敢睁开，只感觉一只手推了我一把。再睁开一眼，我竟身在水房，水龙头哗哗地往水壶里注水，怎么回事？还没从害怕的情绪中走出，提着水壶走了出去。走廊上的灯安静地亮着，没有闪烁，也没有滋滋声。不远处的护士站里，护士们井然有序地忙碌着，一切都恢复了正常。难道刚才发生的事情是我臆想出来的？就在这时，我发现不远处两个人推着一个病床走过来，床上躺着一个人，从头到脚盖着白布，一阵阴风刮过，白布被掀了起来。这一次，我不仅看到了对方的黑发，还看清了他的脸，他就是水房里的那个女人。我的汗毛全部炸了开来，快步往前走去。好在这次没出什么意外，我顺利走回了妈妈的病房。你这孩子怎么这么久才回来？给你打电话也没信号。妈妈看了看手机，我去了多久？都快一个小时了，你不会是遇到什么事儿了吧？我不想让妈妈担心，没有说出刚才的经历，只是说遇到一个熟人，多聊了几句。赶紧回去吧，明天还得上班。我放下了水瓶，和妈妈道了晚安，就走出了病房。之后的我再也没遇到过这种事，但是至今想起依旧心有余悸。你搭车时遇到最可怕的事是什么呢？劫后余生的我，现在想起还是惶惶不安。写完手上最后的 PPT， 我打着哈欠离开了办公楼。爸爸早已经等候在门口，疲惫地上了爸爸的出租车。困意渐渐向我袭来，我闭上眼睛打盹，猛地一个急刹车，我吓了一激灵。突然间，车窗外出现一个黑影，整个人几乎贴在玻璃上。车灯下的他戴着黑色的口罩和一副眼镜，五官被挡住了大半。哎呀，你这人怎么回事啊？突然跳出来拦车，把你撞到怎么办？爸爸生气地质问男人。不好意思，我朋友喝多了，我想送他回家，可惜这里不好打车。大哥，你能不能捎我们一程？太晚了，车打烊了。我对男人说，男人此时才留意到副驾上的我，两束冷冷的目光射向我，我被他看得有些发毛，不自觉地挪了挪身子，把眼神转向另一边。大哥，行行好吧，我多加钱行吗？给你三倍车费。男人冲着爸爸不停作揖。那行吧，你赶紧把他扶上来。爸爸妥协地说。下一秒，男人打开后车门，然后快步走到路边的大树旁。费力地从树后抱出一名瘦高的男人，爸爸见他有些吃力，下车准备帮忙。我一个人就行，我朋友不喜欢外人碰他。我留意到男人怀里的朋友，脑袋低垂着，手也是无力地垂了下去，一副完全没有意识的模样。这是把酒当水喝了吧？我爸在旁边说着。男人先是把朋友塞进后座，紧接着也钻了进来。朋友身子向前倾斜，险些跌倒。我本能地伸手想要去扶他，却被男人用力把手拍开。不需要。男人阴沉地警告我，我的手背瞬间火辣辣的疼，怒气嗖的冒了出来，咬牙切齿地说：“不时候的。”男人并没有搭理我，只是死死压着朋友。我偷瞟了朋友几眼，他脸色发白，双眼紧闭，从始至终没发出任何声音。车子一路前行，走出一段距离后，我的脑袋轰的一下，额头渗出冷汗。车窗明明是关着的，可车里没有一丝酒精的味道。这个朋友从上车到现在一动不动，甚至连呼吸声都没有。他不会是死了吧？这个念头把我自己吓了一跳。我再次把目光投向男人的朋友，他依旧头低垂着，眼皮动也不动。男人似乎感受到了我打量的目光，猛地看向我。我心虚的吞了吞口水。男人挑了挑眉毛，解释道：“我这朋友酒量不好，喝醉了睡得就像死猪一样。”我透过后视镜望去，那人的口鼻一直扎在男人的肩膀上，难道不怕窒息吗？就在我疑惑间，一只野猫莫名从路边窜了出来。爸爸直接来了一脚急刹车，我的旁边突然窜出一个人影，是后座的那个朋友。爸爸的所有注意力都在那只野猫上，不高兴地咒骂了几句，而我却清晰地看到朋友的嘴角里有血淌出来，惨白的脸上没有一丝表情。男人将朋友扯了起来，我的脸瞬间煞白，这个朋友竟然没有呼吸。我现在百分百确认他是一具尸体，恐惧让我的心脏快要跳了出来。我该怎么办？装作视而不见，还是想办法报警？我小心翼翼地将手机摸了出来。你想干什么？一道阴狠的声音在我耳边响起，我的手机直接被夺走了。你知道了对吧？男人眼神看向那具尸体。什什么？我下意识地否认。不用跟我装傻
，男人突然掏出一把匕首，直接抵住了我的喉咙，我吓得浑身颤抖，连大气都不敢喘。旁边的爸爸已经停下了车，别伤害我女儿，什么条件我都答应你。爸爸紧张的开口，要想让她活命很简单。不许使其他任何花招，把车往郊区开。爸爸点了点头，再次启动车子。期间，爸爸也在找各种话题聊着天，想着缓解下凶手的戒备。被匕首指着脖子的我，感觉糟透了。我的眼泪自始至终没有停过，身体抖成了筛子，却不敢发出一点声音，生怕惹毛了男人。行驶的路越来越偏僻，我的心狠狠地揪成一团，期盼着能有人来救救我们。不远处路口，突然出现了一道道强烈的光束，是几个交警站在光里，手里还拿着红色的棒子，应该是查酒驾的。我的心霎时平静了不少。男人看到这一幕，瞬间慌乱不已，嚷着让我爸停车，推开车门落荒而逃。我和爸爸劫后余生，许久都缓不过神来，直到警察找我们录口供时。我的大脑依旧一片空白，男人很快被捉拿归案。据他描述，男人失手将朋友打死，害怕事情败露，就打算抛尸荒野。遇到我们之前已经背着死者走了三四条街了，在他没力气时，恰巧看到爸爸的出租车。我从没想过单身二十四年的我，竟然被人指着鼻子骂小三。睡得迷迷糊糊时，我被短信提示音吵醒，是一个陌生号码发来的消息：“亲爱的，你睡了吗？我订了你最爱吃的猪脚面。”我翘了翘嘴角，随后又瘪了下去。猪脚面的确是我的最爱，可这个发消息的人是谁？发错了，我回了一句，蒙头继续睡觉。我刚要睡着，敲门声突然响起，我有些抓狂：“谁啊？”我烦躁地应了一声：“外卖。”先放门口吧，我随口说了一句，外面的人应了一声，接着没了动静。我跳下床，走到门口，愣了两秒才反应过来，我根本没订餐，哪里来的外卖？紧张的气氛瞬间被拉满，我舔了舔发干的嘴唇，蹑手蹑脚的透过猫眼看向外面，走廊里空荡荡的，并没有人。我迅速把外卖袋拿了进去，猪脚面还是我最爱吃的那家，不会是刚才发消息的人订的吧？正疑惑间，面好吃吗？你是谁？怎么会有我家地址？我皱紧眉头，思索着是不是哪个朋友无聊的恶作剧，电话却突然响起。盯着手机半响，我还是接起了电话。佳佳，原谅我吧，我是爱你的。一个充满磁性的男声响起，我张大了嘴巴，他居然还知道我的名字。哎，你肯定是找错人了，别再找我了。我很是反感的解释。别闹脾气了好吗？这人神经病吧。如果你是恶作剧的话，请适可而止。你这已经是骚扰了，你再打电话我就报警了。挂断电话，我直接就将号码拉黑。次日早上，手机再度响起，我不耐烦地接起了电话。唐女士，你的鲜花麻烦签收一下。跑腿小哥机械地说：“怎么会有人送花？难道又是昨晚的那个人？”懵逼的我起床，打开了门，看到跑腿小哥手里的花，我的脸色变得很难看。红色的包装纸下，一大束黄白相间的菊花，颜色的反差让这束花显得很诡异。哎呀，谁这么缺德呀？旁边正在扫地的刘阿姨说了一句：“我怀里的花就像炸弹，被我直接抖落在地上。”这时电话再次响起，又是陌生号码。我气愤地接起电话：“喂，唐佳佳，你是不是唐佳佳？”女人愤怒的声音响起，我愣了两秒，感觉有些莫名其妙，蹙起眉头，犹豫地问道：“你是唐佳佳？”你这个狐狸精！女人爆了粗口：“你有病吧？我根本不知道你是谁。”我被她气得够呛。母胎单身二十四年的我，忍不住提高了声音：“你少在这给我装相了！那个渣男要是给你订饭，又是打电话，你真是不要脸！”电话那头，女人的火气很旺。听了她的描述，我豁然开朗。原来她和昨晚上那个人是一家的。我告诉你，我根本不认识她。你们再骚扰我，我真的会报警！臭不要脸的东西！你给我等着！女人咬牙切齿地挂断了电话，从来没被人这么劈头盖脸的骂过。我脸色涨红，气得眼泪都泛了出来。你是不是得罪谁了？刘阿姨递过来一张纸，哎，别哭了，我帮你把这花扔掉。冷静下来后，我有些害怕，随后又安慰自己，倒霉是不会都让我碰上的。谁知次日一早，我刚走到单元门口，一个凶悍的中年妇女从角落里窜出来，用力抓住我的胳膊，大声地吼着：“你这个小三儿，终于让我逮到了！”因为这件事，从此我们宿舍都不敢半夜上厕所了。这天周五晚上，我们心血来潮凑在寝室看《咒怨》，恐怖的视觉冲击让我们一个个心惊胆战。伴随着恐惧感，我们好不容易才睡着。结果半夜我的肚子突然隐隐绞痛，可能是白天吃的地摊不干净吧。我便起身准备去上厕所，但我刚拉开帘子，看着静谧漆黑的宿舍，显得尤为恐怖。这个电影的后劲着实有点大。寝室的厕所在宿舍外面，在我们寝室隔壁。也是走廊尽头，因为要走出宿舍，我隐约还是有些害怕。真是的，早知道晚上不看恐怖片了。我缩进帘子里，自言自语道：“看了下手机时间，才凌晨三点，离天亮还有好久啊！”我欲哭无泪。
纠结了很长时间，最终还是决定去趟厕所。我喊了我上铺的姐妹小美，小美，陪我去个厕所呗。我敲了敲她的床帮，小美睡眼惺忪地探出了帘子。她一直都知道我胆子不大，看了我一眼，揉了揉眼睛，没说什么就下来了。我拽着她慢慢走出了宿舍。刚到厕所，映着昏暗的灯光，我顺手就拉了第一个个键门，但却没拉开，可能是里面有人。我没多想。径直走向了第二个隔间，当然也没敢关门，就找着话题跟小美聊着天。小美，你有没有听过最近的新闻？就有个小偷去人家家里偷东西，主人都回来了，他躲在床底下刷视频，结果把自己逗笑了，直接就被抓了。这真是史上最悲催的小偷。<笑>一阵笑声从第一个隔间里传了出来，这笑声也特别奇怪，在安静的厕所里显得格外刺耳，让人头皮发麻。我和小美对视了一眼，意思这旁边是谁？按道理应该是我们同楼层的人，多少也打过账面。出于好奇，我就透过隔间下缝隙看去，这一看却让我不寒而栗，是一个人穿着老式的红色胶鞋，而且还脏兮兮的。这种鞋学生肯定是不会穿。最奇怪的是，这个人的小腿是笔直的，并不是在蹲坑的姿势，说明他就一直站在那边也不出来。我第一个感觉是这个人可能是小偷。等大家睡着了偷东西，我强装镇定地站了起来，心也提到了嗓子眼，惊慌地拉着小美就往外走。甚至不敢回头瞧上一眼，安全起见。宿舍的门我也没关死，一边看着厕所，一边把寝室的人都叫醒了。小美去楼下喊宿管阿姨，我们剩下的人还在盯着厕所的方向，等了许久，一直到宿管阿姨带着人来了，也没见一个人出来。我紧拽住小美的手，看着他们进了厕所。此时第一个隔间已经打开了，里面没有人。阿姨他们里外都找了一圈，也没见一个人影。卫生间的窗户也是封死的，完全没有被破坏的痕迹，怎么会？我低呼出声，满眼的不可思议。我看向了小美，小美此时震惊的表情告诉了我，刚刚我们在厕所绝对是遇到人了，可为什么那个人消失了呢？从那以后，我们宿舍都不敢单独半夜去厕所了。室友的这件事给我带来了一辈子阴影。我们大学的宿舍是上床下桌的四人宿舍，还有一个大大的衣柜，分成四个人使用，每个空间都比较充足，能放很多东西。我其中一个室友叫小美，性格比较孤僻。平常跟我们也不怎么说话，虽然在一个寝室，但他总是独来独往，从不与人亲近。而最近我们寝室的气氛更压抑了，可能是失恋的原因。小美在寝室一连哭了好几天，大家晚上也总被她的啜泣声吵醒。虽然知道她听不进去，但我们偶尔还是会安抚一下。这天晚上九点半，洗完漱的我们发现小美还没回来，但是以前她经常夜不归宿，所以大家并没有在意。小可还在一旁说：“真好，小美不再终于能睡个好觉了。”就是她在寝室感觉气压都变低了。小西也应和着，还八卦起了小美的男朋友。我也在一旁笑盈盈地听着。很快十点多，寝室熄灯了，麻吉先生的视频也刚更新。我也兴致勃勃地在评论区留言。突然收到了一个短信，是小美发的：“我晚上不回寝室了，麻烦帮我锁个衣柜，钥匙在我桌子上。”没多想，我回复了好。我虽然不情愿。但还是摸黑爬起来帮他锁了柜门。第二天必修课比较多，但小美依然没来。我心想着是不是睡过头了？小可还帮忙答了道。下午课间的时候，我便打电话过去，发现电话关机，他估计手机没电了。晚上小可买了螺蛳粉回寝室吃，我忍不住吐槽这味道真的冲。因为第二天的考试，我还堵着鼻子紧张着复习。奇怪的是，当天晚上小美还是没回来。我也打了几通电话，可都是关机状态。我又给他发了信息提醒。小美，别忘了明天考试。想着考试，他肯定就会回来了。可直到考完试，小美依旧没出现，我们才意识到不对，赶忙通知了导员和学校。一整天时间，老师和同学都在帮忙找，甚至小美的父母也连忙从外地赶了过来，一直没找到，也没有人见过小美。警察也很快介入调查，我们三个配合录完口供到寝室也已经很晚了。洗完漱便昏睡过去了。迷迷糊糊中，我听到了手机的短信声。打开手机，看到已经凌晨一点多了。我瞳孔大张地盯着这条信息，脸上渐渐地冒出了冷汗。短信是小美发的，麻烦你帮我开下衣柜。我瞬间意识到了什么。安静漆黑的寝室，我缓慢地挪开被子，坐了起来。我望向衣柜，甚至不敢下地。我颤抖着，伴随着哭泣的声音喊起了他们。随后，小西跑去通知了宿管，我不敢在寝室待着。小可便陪我走到了寝室门口。两名宿管听了小西讲述后，其实也是胆战心惊，但职责所在还是拿钥匙打开了那个柜门。里面的景象顿时吓坏了大家。柜子里是头发散乱、身体僵硬且浑身带着点排泄味道的小美。
，他是打算把自己关在柜子里活活憋死。也许实在是饥饿难忍，求生欲让他发了那条令我毛骨悚然的短信。最后奄奄一息的他得救了，我们也被吓得不轻。果断在第二天要求学校帮我们换宿舍。小美在那之后也被爸妈接回去了，直到毕业，我也再没见过他。如果那天晚上我没有正巧碰到这个外卖小哥，那我可能就遇害了。两天前，我想去取落在闺蜜家的包包，包包就在电视旁边的架子上，手机那头，闺蜜的声音明朗：“我今天加班，你先过去吧，反正你手上有我家的备用钥匙，三楼三零七，放心，你家门牌号我记得比我家都熟了。”挂断了电话，起身前往了闺蜜家。刚到门口，正准备掏出钥匙开门，突然听到里面窸窸窣窣的声音，我感到奇怪。动作停了下来，小美已经回来了吗？就在我犹豫的片刻，门突然向里面打开了，出来一个男人，三十出头的模样，看着憨憨的。我愣了一下，那男人却抢着说道：“你先进来吧，他没在家。”这么熟人的语气，可能是男朋友吧。我边迟疑边进了屋子，男人已经勤快地端了杯水递过来。我道谢后接过水杯，环顾四周，发现没什么异样，只有卧室的门虚掩着。男人似乎察觉到我的视线，往我身前站了站。我对着墙指了指，我过来拿包的，拿了就走。那个包花了我大半个月工资，上次带过来是为了跟闺蜜炫耀一下，没想到竟然落在她家里了。哦哦，我帮你拿过来。那男人挠了挠头，便去帮我取包。我拿出手机给闺蜜发了个消息。行啊，男朋友挺勤快的，除了年龄大了一点。说吧，人在哪找的？我噼里啪啦发过去一段文字，没过两秒，闺蜜信息就回过来了。你说什么呢？我哪有男朋友？我迅速提取到了闺蜜信息里的关键字，没有男朋友。那面前这人是谁？我脑海中迅速浮现一种可能，瞬间冷汗直冒，全身僵硬。那是这个包吗？此时我在看这个男人，只觉得他笑得特别怪异。我捏着包包，假装镇定。谢谢你，那我就先走了。你帮我跟小美说一下。说罢，我就往门口走去。明明只有几步的距离，但是我却觉得好远。刚到门口，男人突然开口：“时间太晚了，你一个小姑娘不安全，我送你到小区门口。”我顿时僵住了，不用了，太麻烦了，我自己下去就好了。我送送你。男人依旧机械重复这句话，我全身汗毛倒竖，恐惧从脚底攀升。我这才知道，原来人在极端恐惧的时候，是根本无法控制自己的手脚的。我呆站在原地，突然听到电梯门打开的声音，一个外卖小哥如从天降般出现在了我的视野里。只见他还在低头拿着手机，看着像准备给顾客打电话。张哥，这么巧，今天你送这片区的外卖吗？我装作很熟练地跟他打着招呼，就在他还在懵逼之时，我就迅速冲过去，死死拽住了他。他望向我，我知道我现在肯定满眼都是惊恐之色。他像是突然反应过来一般，啊，对呀、啊，我好像按错了楼层，正好送完这单，我今天就准备结束了，咱们一起去吃点东西。我顺着他往电梯走去，不敢往后看闺蜜家。我知道此时那个男人正站在那里死死盯着我。刚出电梯，我迅速拿出手机给闺蜜打了电话。确认他真的不认识家里那个人，在附近派出所汇合后，带着警察一起去了闺蜜家。屋子里有明显被翻找过的痕迹，而那个男人已经不在屋子里了。后来我们才知道，这个男人是偷窃惯犯，那天在闺蜜家踩点，刚巧我去取东西，如果没有遇到那个热心肠的小哥，我估计就得遇害了。